നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് കൈരളിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം റോഡ് കനാൽ ചികിത്സയും ദന്ത സംരക്ഷണവും എന്ന വിഷയമാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റോഡ് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് ഇത് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇന്ന് ഈ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി നൽകുന്നതിനായി നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെന്റൽ സയൻസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഋഷിരാജ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യം ദന്ത സംരക്ഷണം എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ ഈ ദന്ത സംരക്ഷണം എന്ന വിഷയം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ ദന്ത സംരക്ഷണം സംരക്ഷണം എന്നാൽ നമ്മുടെ പല്ലിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അതായത് എത്ര കാലയളവിൽ നമ്മൾ പല്ല് ഡോക്ടറെ കാണണം പോയി ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെന്ന് കാണേണ്ടത് ഒരു എത്ര മാസത്തെ ഇടവേളകളിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ദന്ത സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷിംഗ് പാറ്റേൺ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിങ് അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ അറിയുക എന്നതാണ് ദന്ത സംരക്ഷണത്തിൽ മുഖ്യമായി ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ദന്ത സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ദന്ത സംരക്ഷണം ആരംഭിക്കുക ചിലപ്പോൾ പല്ലിനൊക്കെ കേടുപാടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് പ്രായം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പല്ലിനെ ഇത്ര ഏത് രീതിയിലാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പല്ലിന്റെ മോണ മോണയുടെ വളർച്ച ഇതെല്ലാം മോവായുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒന്നാണ് അപ്പോ പല്ല് വരുന്നതിന് മുന്നേ മോണയുടെ സ്റ്റേജ് മുതൽ കുട്ടി ഒരു ആറു മാസം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഒരു ഡെന്റൽ വിസിറ്റും ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്നത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് വർഷത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ച് നമ്മുടെ വായിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം ഈ ആറു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിന്റെ കേട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒരു ഇനിഷ്യൽ കേരിസ് സി പി എം കേരിസ് എന്ന് പറയും കേടിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങി അതൊരു പോടാവാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറു മാസം കാലയളവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേട് വലുതാവുന്നില്ല വലുതായി അതൊരു റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു കൂടുതൽ ചിലവ് കൂടിയതും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം കൂടിയതുമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഈ ആറു മാസ കാലയളവിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസ കാലയളവിൽ ഒരു വിസിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനും ഗുണമാണ് ഒരു ഡോക്ടർക്കും അത്രയേറെ സമയം ആ പേഷ്യന്റിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ല ചെറിയ കേടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ അടയ്ക്കാം അതിന് ചിലവും വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമയെടുക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല്ലിന് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നിലനിർത്താനും സാധിക്കും ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് രമേശ് ആണ് എരുമയിൽ നിന്ന് രമേശ് കേൾക്കാമോ വിധേയമായ പല്ലിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമോ അത് ഡെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലേ പിന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും പോളുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ അതാണ് ഒന്നാമത് ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ഈ റോഡ് കനാൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ്പ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇറങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പല്ലിന് ഇതുണ്ടാവുമോ അതായത് ജീവൻ ഉണ്ടാവുമോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റോഡ് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പല്ലിന് ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പല്ലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ എന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് റൂട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ആ പലിന് ക്ഷതമേറ്റിട്ടില്ല ഉള്ളിലെ രക്തക്കൊള്ളുകൾക്കോ നാടി നിരപ്പുകൾക്കോ ഒന്നും പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്ലൂട്ടിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ പല്ല് അവിടെ നിലനിർത്തുക എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ആ ഇരിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പല്ലിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും എല്ലിൽ നിന്ന് അത് വലിയ നീരുകളായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലേക്കൊക്കെ നീര് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ശ്വാസം ശ്വാസ ശ്വസന പ്രക്രിയകൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ എടുത്ത് കളയാനാണ് നമ്മൾ ആ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ആവശ്യം പല്ല് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ചവയ്ക്കാൻ അവിടെ പല്ല് വേണം ആ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പല്ല് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക വളരെ ശ്രമകരമാണ് അപ്പോ ആ ഒരു പല്ല് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ക്യാപ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് റൂട്ട് കനാൽ കഴിഞ്ഞ പല്ലുകള് നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയോ ക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ പോലെ അടച്ചാൽ മതി എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മള് നാട്ടിലെ ഒരു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം നമ്മൾ പല്ല് പൂർണ്ണമായി അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയിലേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദന വന്ന് പല്ല് പകുതി പൊട്ടിപ്പോയി ഫുഡ് കയറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പല്ല് നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയും നിർവാഹമുള്ളൂ കാരണം ഭൂരിഭാഗം പല്ല് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പില്ലിങ്ങിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഭാഗം മാത്രമുള്ള പല്ല് നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ കേസുകൾക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് എടുത്തു തന്നാലും അവർ റൂട്ടിനായതിനു ശേഷം ക്യാപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് പിന്നെ പല്ലിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അത് അതായത് ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഒരു പല്ലിനെ ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കവറിങ് ലെയറും കൂടെ അത് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്ലൂസിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ചവയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ആ പല്ലിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വ്യാപിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത പല്ല് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ പൊട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറ് വളരെ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആറു മാസവും ഒരു ടെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യൂഷ്വലി ഇതേപോലെ റൂട്ട് കനാലിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത ഒരു ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാലിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് നോർമലി അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ അത് ക്യാപ്പിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി ഡിലേ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേദന വരട്ടെ വേദനയില്ല പല്ലിനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഒപ്പം ഈ റൂട്ട് കനാൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എല്ലാ പല്ലുകൾക്കും ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ റൂട്ട് കനാൽ നമുക്ക് ഒരു പല്ലിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക ആ പല്ലിന്റെ പല്ലിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പുറമെ കാണുന്ന വെളുത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗൺ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ തലഭാഗം പിന്നെ ഉള്ളത് മോണിയാൽ ആവരണം ചെയ്തപ്പെട്ട വേര് ഭാഗമാണ് പല്ലിനുള്ളത് ക്രൗൺ ആൻഡ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേര് ഭാഗം അപ്പോ ഈ പല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് പല്ലിന്റെ നാടി ഞരമ്പുകളും രക്തക്കൊള്ളികളും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പല്ലിന്റെ ജീവനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തിന് അതായത് പൾപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് മെഡിക്കൽ ടേമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ പൾപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയോ ആ പൽ ആ പൾപ്പിന് എന്തെങ
അപ്പം ഡോക്ടർ ഈ ചിലരിലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അമിതമായി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ചിലരിൽ ഈ പല്ലിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ നിറം മങ്ങുന്നത് ഒക്കെ കാണാം ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പരിഹാരം പല്ലിന്റെ നിറം വന്നത് നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല്ലിന്റെ നിറം മഞ്ഞയായി വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിലെ മിനറൽ കണ്ടന്റിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് പല്ലിനുള്ളത് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള കട്ടിയുള്ള ഇനാമിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് അതിന്റെ അകത്തായിട്ട് ഡെന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെയറായ പൾപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയറുകളാണ് ഈ ഡെന്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മഞ്ഞ നിറമാണ് അപ്പോ നോർമലി ചില ആളുകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുക ഉള്ളിലുള്ള ഡെന്റിൽ കൂടുതലായി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്റിന്റെ കളർ കൂടുതൽ മഞ്ഞയായിരിക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പല്ലിന്റെ നിറം പറയുമ്പോൾ യെല്ലോയിഷ് വൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വൈറ്റ് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ വൈറ്റ് ടീത്ത് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല യെല്ലോയിഷ് വൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ നിറം അപ്പോ ആ നിറം വരുന്നത് നമ്മുടെ പല്ല് തേങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞ നിറം കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള ഇനാമൽ ലെയറിന്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പല്ലിന്റെ നിറം വ്യത്യാസമായി കൂടുതൽ മഞ്ഞയായി വരാം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മഞ്ഞ നിറം വരാം മഞ്ഞ് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ സൂപ്പർവിഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൊമേഴ്സ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ടീത്ത് വൈറ്റനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കുഴപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോണയെയും അതുപോലെ തന്നെ പല്ല് കൂടുതൽ ദ്രവിക്കാനും എല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലീച്ചിങ് പോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലോത്ത് എല്ലാം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടൂത്തും ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പല്ലിനെ ഗുണത്തെക്കാൾ ഉപരി ദോഷകരമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല്ല് പല്ലിന്റെ അകത്ത് വേരുകൾ ദ്രവിക്കാനും അത് കഠിനമായ കുളിപ്പിലേക്കും ഒക്കെ ചില കേസുകളിൽ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ പല്ല് വൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വൈറ്റ് ആക്കേണ്ടവർക്ക് വൈറ്റ് ആക്കാം പക്ഷെ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷണലി ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് എന്നാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഓഫീസ് ബ്ലീച്ചിങ് അഥവാ ഹോം ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോക്ടർ ഒപ്പം ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്താലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാതായാൽ പിന്നെ പല്ല് പറിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കാണോ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും റൂട്ട് കനാല് നമുക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡികൾ അനുസരിച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം കേസുകളും വിജയകരമാണ് അത് പ്രൊഫഷണലി ആൻഡ് ടൈംലി ഡൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ കേട് വന്നു അത് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്നും എഴുപതിലേക്ക് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം സക്സസ് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനാണ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പല്ല് അപ്പോ ബാക്കി ഏതൊരു സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളത് പോലെ ഫെയിലിയർ റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻസും ഹയർ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോളും ഉപയോഗിച്ച് റീ റൂട്ട് കനാൽ എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ റീ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് പല്ലിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം റൂട്ട് കനാൽ ഫെയിലായി എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ റീ അറ്റംപ്റ്
സർജിക്കൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകനും കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ആന്റണി ആണ് ആന്റണി കേൾക്കാമോ ആന്റണി കേൾക്കാമോ ആന്റണിയുടെ കോൾ കട്ടായി എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഡോക്ടർ ഒപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഈ പല്ലിന് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം ഈ പൾപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇതിനെ ബാധിച്ചാലാണല്ലോ ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല്ലിന് ഒരു ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഒരു പോം വഴിയായിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പൾപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പഴുപ്പ് എന്നാൽ പല്ലിന്റെ ജീവനാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എൻഡനോട്ടിക് റെസ്റ്റുറേഷൻസ് അതായത് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയോ ക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോ പല്ലിന്റെ എന്താ എന്ത് എന്തോരമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന കടി വൈറ്റിന്റെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്ടർ ഡെന്റിസ്റ്റ് നമ്മളെ റൂട്ട് കനാലിന് ശേഷം അതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഇടണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഈ ബലക്ഷയം അതായത് അതിന് വാട്ടർ കണ്ടൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ പല്ലിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടനിൽ കുറവ് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത പല്ലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം വെള്ളത്തിന്റെ അംശത്തിൽ കുറവ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ബ്രിട്ടിലാവുക ബലക്ഷയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ബലക്ഷയം എന്ന് പറയാം ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുൾ കവറേജ് ആയിട്ട് ക്യാപ്പ് ഇടാനായിട്ട് പല ഡെന്റിസ്റ്റുകളും പറയാറുള്ളതിന്റെ കാരണം അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ പേഷ്യൻറിനനുസരിച്ചും ഓരോ പേഷ്യന്റിലെയും ആ പല്ലിനനുസരിച്ചുമാണ് എന്തോരം പല്ല് ബാക്കിയുണ്ട് എന്തോരം ഫോഴ്സ് ആ പല്ലിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പല്ലുകളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റിംഗ് അതായത് കടിക്കുമ്പോൾ മേളിലും താഴെയും പല്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പല്ലുകളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറ് ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ഒപ്പം തന്നെ ഈ റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഒന്ന് നെറ്റി ചുളിക്കാതിരിക്കില്ല ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടോ ഒപ്പം ഈ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര കാലം ഈ പല്ല് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റൂട്ട് കനാൽ ശേഷം എത്ര നാൾ നിൽക്കും എന്ന് ചോദ്യത്തിനോട് ഞാൻ ആദ്യം തരാം അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എൻഡോട്ടിക്സ് എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സംഘടന പറയുന്നത് വെൻ എ റൂട്ട് കനാൽ ഡൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഡൺ ഫോർ എ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് അതായത് ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്കാണ് ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്താൽ അത് നിൽക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോ നമ്മള് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്താൽ എത്ര നാളും നിൽക്കും എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതകാലത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ഒരു റൂട്ട് കനാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ എന്നത് പല്ല് എടുക്കാറായി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇത് പല്ല് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുക എന്നൊരു നിലയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു പല്ല് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചിലപ്പോൾ അത് ആറു മാസം നിൽക്കാം ഒരു കൊല്ലം നിൽക്കാം പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ പേഷ്യൻസ് പലരും വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം തൊള്ളായിരം തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചെയ്ത റൂട്ട് കനാലാണ് അതെല്ലാം ഇത്രയും ടെക്നോളജി പോലും ഡെവലപ്പ് ആവാത്ത കാലത്ത് ചെയ്ത റൂട്ട് കനാലുകൾ പോലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ വേറെ അടുത്ത പല്ലുകൾക്ക് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചെയ്ത റൂട്ട് കനാലുകൾ അടക്കം ഇത്രയും ടെക്നോളജിയോ ഇത്രയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ചെയ്ത റൂട്ട് കനാലുകൾ പോലും ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലവും മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും അപ്പോ പ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കിഡ്നിയിലേക്ക് ഹാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ആവുകയും അവിടെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസില് ഇൻഫെക്റ്റീവ് എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസ് അതായത് ഹാർട്ടിന് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഇൻഫെക്റ്റീവ് എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസിന്റെ കാരണമായിട്ട് പല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമായി ആകുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല്ല് വായിൽ നിർത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ദൂഷ്യഫലങ്ങളില്ല എന്താണെങ്കിലും നല്ല ഫലങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് പ്രവീൺ കുമാർ ആണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാമോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ നമസ്കാരം എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ പതിനാല് വയസ്സായി റൂട്ട് കനാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പറ്റ് മോൾ വരിയിൽ ഒരു പറ്റിന് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വരെ അത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെന്റ് ഇടുമ്പോഴോ ഇതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എത്രയാണ് ഇത് എത്ര നാള് എന്റെ വാൽവ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പല്ല് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലിലേക്ക് ഒന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് തന്നെ ആ പല്ല് നിൽക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇല്ല ഇന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കാമായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായി ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വായിൽ നിന്നാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോ ചവയ്ക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പല്ല് പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആ പല്ല് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് കാരണം കുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലിന്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അപ്പോ ഒരുപാട് കേടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ ആ പല്ല് അവിടെ നിലനിർത്താനും അതുവഴി ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അവിടെ നിലനിർത്താനും വേണ്ടി റൂട്ട് കനാലുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ പല്ല് എടുക്കേണ്ടിയ അവസ്ഥ വന്നാലും നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് പോലെയുള്ള നൂതന നൂതന വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ പല്ലിനെ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം കൂടെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചില ഡോക്ടർമാർ ഇത്തിരി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള പല്ലുകൾ പല്ല് എടുത്തു കളയേണ്ട അവസ്ഥയായ പല്ലുകൾ പോലും കുട്ടികളിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് സംശയത്തിന് എന്റെ ഉത്തരം എത്ര നാൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നോ നാളെ എടുത്ത് കളയേണ്ടിയിരുന്ന പല്ലാണ് അത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് എത്ര നാൾ കിട്ടുന്നോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റൂട്ട് കനാൽ ചികിത്സയും ദന്ത സംരക്ഷണവും എന്ന വിഷയമാണ് ഹലോ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് സമയപരിമിതി മൂലം ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി കോളേജ് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ സയൻസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഋഷിരാജ് ആണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഹലോ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം